李铁招供出三位国足打假球，足协将迎来大洗牌。原来李铁涉案金额过亿，真的只是冰山一角。仅仅被带走半个月时间，李铁就招供出了猛料，在任职武汉卓尔主教练生涯中，跟多位国足球员参与了假球风波。而其中透露出姓名之一的，就是前国足门将张璐。要知道，早在2016年，张璐就以七千万的年薪转会到天津权健，作为国字号的守门员，却在对阵武汉卓尔的比赛中球门屡屡失手。最终被武汉卓尔二比一拿下胜利。现如今看来，李铁赛前的金钱公关着实有用，贪心不足蛇吞象，拿着这么高的年薪却还要打假球，国足沦落到输越南、输缅甸就不难解释原因了。而李铁供出的还有两位前国足球员，但是媒体并未透露姓名，其实也不难猜出是谁。一位是李铁老乡，在全舰队和张璐当过队友，后期转为深圳；另一位也曾是一名国脚边卫。媒体人也爆料出，正是李铁的中超操纵能力，让武汉卓尔的老板担心失去李铁庇护后，武汉卓尔之后会被降级，于是才跟李铁达成每年三千万的年薪，总金额达到 1.5 亿的五年合同。而这些怕只是足协混乱的冰山一角。正如李皮愤怒辞去国足主教，在新闻发布会上所说，拿着非常高的年薪，但是我需要对得起自己的良心。国足里昧着良心赚黑钱的人，是否对得起每一个关注国足的人呢？李铁事件还未平息，中乙冠军又被爆出疑似假球事件。在11月9号，延边龙鼎和济南星洲冲击甲级的比赛中，看笑观众的一幕上演了。在比赛第88分钟，身穿蓝色球衣的济南星洲已平4比零领先。但是在黑方球员毫无威胁的紧逼下，蓝色方球员出现了失误，让黑方球员断球成功，并且破门。最终，济南星洲4比一拿下比赛胜利。凭借这场胜利，济南星洲提前一轮确保冲甲成功。但是，对手延边龙鼎凭借着这一粒对手放水似的进球，以净胜球的优势也成功出现。赛后很快就有媒体人爆出，这场比赛并不干净。身为冠军的济南星洲的确实力雄厚，但是在比赛结束时送分式的让球有假球嫌疑。在比赛中可以看到，被攻破球门后，济南星洲的守门员却笑得耐人寻味。其实对比中超，中乙假球事件早有前车之鉴。在19年老牌队伍山西队客场挑战大连千兆，最终以夸张的大比分1比七输给了大连队。因为此前山西队陷入了欠薪风波，队内队员也不充足，但是1比七的夸张比分也不为寻常。于是赛后，山西队俱乐部连夜发布公告，虽然没有点名，但是字里行间都怀疑队内有队员打假球。上到前国足主教练，下到地方俱乐部，如此混乱的局面，中国足球何日能出头？马宁遭中国男足拖累，将彻底无缘世界杯主裁。世界杯虽然中国男足没去，但是中国裁判的亮相也让国人为之自豪。在前几次的小组赛比赛中，马宁担任了多次第四裁判官，辅助主裁。但是随着国际足联公布了最后几场小组赛的裁判人选，马宁也迎来了最坏消息。马宁在小组赛无缘以主裁判吹罚世界杯比赛的机会，虽然后面还有淘汰赛的多场比赛。但是基本确定马宁不会在淘汰赛中亮相了。在德国和哥斯达黎加的比赛中，首个女裁判的出现创造了历史。堂堂中国金少马宁，在世界杯却只配在场边当个第四官员。要知道，第四裁判是所有裁判工种中最没技术含量、重要性最低的一种，甚至编裁和视频助理裁判都对比赛有生杀大权。马宁也自嘲自己站在了看球最佳 VIP 位置。这不得不说是一种遗憾。之所以国际足联这样安排，很大程度上跟中国男足有关。卡塔尔世界杯，亚洲足协推选了五位男性裁判：贾西姆、哈桑、法加尼和比斯四人，国家都算得上足球强国。也就是说，能够作为主裁出现在世界杯赛场上的，要么是自己国家队进了世界杯，要么是足联重点培养的对象，平时就吹罚了世界大赛。而国足呢，不光没进世界杯，拖累中国足球，连裁判的后腿都被拖累了。